inaitwa Bin Atonis imesainiwa na Respice de Chengoma wakili wake akawandikia barua saa akawandikia barua administrator kutaka kujua hivi ni kweli huyu mzee sio sio trustee wakili wake mzee nani mzee Kilomoni akaandika barua kuuliza kwamba kweli huyu mzee sio trustee ile inaitwa search sasa akajibiwa na kabili wa si ambao tumeattach kwa akimwelezea kwamba sawa nimepokea barua yako ya tarehe moja August ikiwa na contents ifuatazo naomba nikujuishe kwamba hawa wafatao ndio wadhamini wa Simba Abdul Wahab Abbas Ramesh Patel Professor Mani Juma Kapuya Adam Idi Mgoi No like it. Kwa hiyo wakili wa Mzee Kilomoni akajibiwa na kabidhi wa si kosa. Hiyo ilikuwa tarehe nane Novemba. Baada ya kujibiwa wakili huyu huyu akaijulisha mahakama ya Kisumu. Akamwandikia eh hakimu mkazi wa Kisumu. Attention honorable Simba. Kweli wamejiridisha kwamba sawa wadhamini wa simba ni hawa waliotajwa kwenye na dini sura ya sasa hebu pimeni sasa pimeni katika hali hii pimeni na vyombo vya habari ambapo mnampa entertainment huyu mzee sio mdhamini wa simba na najua sio mdhamini wa simba lakini anadatumia nafasi kudanganya watu kudanganya vyombo vya habari sasa leo tunawapeni hizo Na sisi kwa sababu tunajua anafanya makusudi tulichokifanya kwa sababu bodi ya Simba ilikuwa haina kamati ya maadili. Tulichokifanya maamuzi ya bodi ni kwamba tumawapeleka kwenye kamati ya maadili ya TF. Sasa kamati ya maadili ya TF itamuita, itamhoji, atajieleza na tusisite kwenda kutoa ushahidi kwa sababu sisi hatupendi malumbao tumenyamaza muda mrefu tumevumilia muda mrefu mpaka kwenye mkutano wa chaguzi alikuja tukampokea mpaka kwenye mpira anakuja tunampokea lakini hafati taratibu na sheria za nchi wenye mali ni wanachama waliamua kubadilisha trustees wakamtoa na mwanasheria wake akathibitishiwa kwamba wewe kweli sio mdhamini na anajua sio mdhamini lakini ameendelea kupita kudanganya watu kwamba yeye ni mdhamini. Kwa hiyo naomba hizo documents mtasiwe muandike ukweli. Sasa akiongea yeye kama mtu mwingine aongee. Lakini kwamba yeye ni mdhamini wa Simba nafikiri kuna sauti mwefunga. Kwa sababu haya sio maneno yangu. Hizi ni barua zimetoka kwapi? Kwa serikali. Administrator yeye kwa ni mawaiteni hapa kuambieni jamani hebu tuendeni vitu vya maendeleo kuna vyombo vikubwa sana vinalaumu maendeleo atupige hatua hatuendelee lakini vyombo hivyo hivyo vinakumbatia vitu ambavyo havina kichwa wala miguu ilikuwa ni rahisi sana kufuatilia huyu mzee simba anasema sio mdhamini yeye anasema mdhamini hivi mdhamini anathibitishwa wapi sinirita Munge ndarita hata mkitaka confirm vita hizo barua mkienda ni vumbe pale mtasukuta. Sasa haya ni moja waeleze kwamba kwa uthibitisho mzee wetu Hamis Kilomoni alikoma kuwa mdhamini wa Simba Oktoba mwaka 2017. Na tarehe nane Novemba alijulishwa kupitia wakili wake aliyefungua kesi mahakama ya kisutu kwamba yeye sio mdhamini wa Simba. Kwa hiyo kuanzia Novemba 8 2017 aliyoyote aliongea kwamba ni mdhamini ni kwa makusudi 
kwa sababu anajua kama hali ya mtomba yeye sio mdhamini na kama angekuwa na shaka anajua hilo angeenda lita mbona hao wananiambia kwamba mimi simdhamini ni kweli kwa angemjulisha mzee kwa kweli wewe sio mdhamini lakini madam akamani ndio anatumia wakili yule ile wakili yule ndiye alienda kufanya search kwa sababu sio kama lita nilimtafuta wakili ndiye alienda kufanya search ili ajulishe ukweli kwamba simba hoja wanatoa mahakamani ni kweli akaambiwa ni kweli na akamjulisha hakimu bwana ni kweli imegundua huyu mzee sio nani sio mdhamini na kushakuwa sio mdhamini kesi umefungua kama mdhamini umekosa local system na kuna tena cha kushtaka kwa hiyo niwaone majumishi hayo tu ukurasa wa huyu mzee tumeufunga leo kwa sababu ni hali halisi hiyo hatakuja kuzungumzia kuhusu mzee kwa sababu huyu mzee sio mdhamini ila sasa kuhusu mambo mengine kamati ya maadili ya TFF itamhoji itampa fair judgment aweze kumsikiliza afikizo na simba kwa nini anatetea vurugu na matatizo katika club